നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു മഴവില്ലനെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ വർണ്ണ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ജലകണങ്ങളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മഴവില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിലും അതെങ്ങനെയെന്ന് അത്ര വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല സപ്തവർണ്ണങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് വൈറ്റ് കളർ ഈ പ്രകാശത്തെ ഒരു സ്ഫടിക പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അല്പം ചെരിഞ്ഞ കോണിൽ രശ്മി വിഘടിച്ച് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി പുറത്തെത്തുന്നു ഇവിടെ പ്രിസം എന്ന വസ്തുവിനുപരി പ്രകാശം വായു എന്നീ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സ്ഫടികത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപഭംഗമാണ് അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപഭംഗം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശം ജലകണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മി ജലകണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മുൻപറഞ്ഞ റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായി വിഘടിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ജലകണങ്ങളിൽ മറ്റു ചിലത് കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ജലകണം ഏകദേശം ഗോളാകൃതിയാണ് അതിനാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം ഒരു കോൺകേവ് മിറർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അതിനാൽ വിഘടനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് മഴത്തുള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അതായത് സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടി പുറത്തെത്തുന്നു പുറത്തെത്തുമ്പോഴും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് വർണ്ണരശ്മികൾ കൂടുതൽ അകലുന്നു ഇങ്ങനെ വിഘടിച്ച പ്രകാശരശ്മികളെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കുറച്ച് അടിസ്ഥാന നിബന്ധനകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാമതായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലകണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം മഴ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവിടെ ആവില്ല അവിടെയാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് മഴത്തുള്ളികൾ തുടർച്ചയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് നിറം തന്ന തുള്ളി അടുത്ത നിമിഷം ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന തലത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഓറഞ്ച് നിറം എത്തിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിൽ എത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു നിറമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന മഴവില്ലല്ല മറ്റൊരാൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വലതു കണ്ട് കാണുന്ന മഴവില്ലല്ല ഇടതുകണ്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം കാണുന്ന മഴവില്ലല്ല അടുത്ത നിമിഷം കാണുന്നത് 